Hi guys, uh, welcome to Asad Academic Notes and uh, IR Notes slash uh, Lecture Notes IR uh, Facebook page and uh, today we're going to discuss uh, Master of International Relations uh, previous paper and uh, it is uh, uh, second paper of Basic Factors and International Relations and uh, we're going to discuss uh, question number six what is uh, nationalism, what factors have contributed to its growth and uh, what factors are hiring in the present century so uh, that is the question number six and uh, we're going to start with the uh, introduction nationalism political or social philosophy in which the welfare of this nation state as an entity is considered permanent nationalism is basically a collective state of a mind or consciousness in which people believe their primary duty and loyalty is to the nation state Often nationalism impli implies national superiority and glorifies various national virtues. Thus, love of nation may be overemphasized, concern with national self-interest to the exclusion of the rights of the other nations may lead to international conflict. Nationalism is a comparatively recent phenomena probably born with the French Revolution the dispute its short history it has been extremely important in forming the bonds the whole modern nation together Today it operates alongside the legal structure and supplements in formal institution of society. In providing the much of the cohesive, cohesiveness and are necessary for the existence of the modern nation state. Start with a new paragraph, necessary conditions for its development. For people to express nationalism, it is the first necessary for them to identify themselves as belonging to a nation. That is a large group of people who have something in common. The rise of centralized monarchies which placed people under one rule and eliminated feudalism. Made this possible a realization that, that they might possess a common history. Religion, language, your race also aided people in forming a national identity. When both a common identity and formal authority a structure over a large territory, the state exists, the nationalism becomes becomes possible
talk to the new paragraph of historical and conceptual background. To understand the contemporary forms of nationalism, it is useful to keep In mind that paradoxical goals which his ideology has served in his historical process of a nation state building. Eighteenth and nineteenth century, the European nationalism was a, a unifying force. which brought together people of diverse backgrounds at the price of subordinating the ethnic identities to the large territorial unit dominated by the secular state. The background to this to this evolution went back the emergence of the secular state following the decline of the feudal and the rise of the industrial system. When the effective power shifted from the unity of the church and the state to that, A nation of the state, consequently ethnic loyalties which sometimes transcended to the boundaries of these states. Were seen to subversive and every attempt was made to suppress them. The dominant ideology become that of a nationalism which idealized the secure stage and the and deprecated the maintenance of any linguistic The religious or other sentiments that might conflict with loyalty to it, nationalism become synonymous with patriotism. Start with a new paragraph, nationalism in the contemporary era. A number of contemporary developments on the pertaining to the European continent and the former Soviet Union, the other occurring on a world scale, but Affecting Europe closely provides some basis for our understanding of the resurgence of a nationalism in modern times. The former concerns the parallel and the opposite dynamics in today's Europe. Between the forces of integration on the one hand, European Union and those of political disnurations and fragmentation,
former Yugoslavia, fueled by the awakening of a latent ethnic antagonism. On, on the other, expressing itself in in form of nationalist or self-determination movements notably in the Balkans and several republics of the former Soviet Union these groups have been seeking protection of minority rights Territorial anatomy or sovereign statehood. It is interesting to note that both trends have had the effect of challenge. State sovereignty though the tendency towards fragmentation or the awakening of a collapse of central political authority. He also delivered a direct blow to the concept of the territorial integrity of the nation state. So start with a new paragraph. The other development has its origins in the increase in international migration as a result of a global economic and political developments. Over the last decade, or so Europe has become a main destination for people fleeing economic and political distress traditionally from the south but increasingly from Eastern Europe. This development in turn has created fertile ground for the emergence of xenophobic right-wing groups in Western Europe. Which are exploiting economic discontent to justify hostility to outsiders perceived as competing for limited resources. As well as we'll see later, the xenophobic reactions is not confined to Western Europe. but has come to for as a platform of a protest in the economically unstable former socialist society as well. Start with the new paragraph, State Nationalism. That's the heading set, State Nationalism. In a practice widely resorted by the governments state nationalism embraces the nation as a whole. 
thus transcending ethnic dis distinctions it is in the creation of mass public sentiment in favor of the state and is used by the later to mobilize popular support for its policies most prominently in wartime or to reaffirm its legitimacy start with a new paragraph new heading religious fundamentalism The sources of uh, dogmatic fundam fundamentalism whether of the nationalist or of the religious variety appear to spring from the same psychological roots The principal component of which is probably the question of identity in this case religious faith is used as a means of a surge or reaffirm a separate identity Which is why we consider it to be a manifestation of a nationalism. Start with a new paragraph, new heading Nationalism and Democracy. It would appear at first sight that correlation between these two processes are sometimes of a casual nature that is to say that in the some cases nationalism is the manifestation of a democratic Pluralism take to its stream in the negative sense. By leading to intolerance and exclusivity, conversely, in other cases, Nationalism is the expression of a social opposition to the lack of or insufficient forms of democracy. Conclusion, that is a new paragraph, heading line, conclusion. As well be clear from the preceding analysis, Nationalism has assumed a multitude of forms both historically and in contemporary era. Most of which are generally related directly or indirectly to the policy or performance. of the central state at these outset of this paper it was argued that nationalism had historically served three paradoxical pro purposes for contributing to the form formation
survival as well as the dismemberment of the nation states. In the context of the topologies created, one could argue that state nationalism constitutes a celebration of a sovereign statehood. Nationalism a challenge to the legitimacy and sometimes integrity of the state and protest nationalism a critique of state policy Or going one step further, a response to the crisis of the state, of the nation state. Uh, if we define in Urdu, uh, Urdu okay, what is nationalism, what factors have contributed to its growth and what factors are hindering it in the present century. What is the government that is in the government of the country? اور موجودہ صدی میں اس کے عوامل کو کس طرح روکا جا رہا ہے یا اس کے خلاف جو کاروائی کی جا رہی ہے یا مزمت کی جا رہی ہے اس کو آپ بیان کیجئے تو اس کا ہم تعارف پہلے کریں گے قوم پرستی سیاسی یا سماجی فلسفہ جس میں ریاستی یا ریاست کی فلاح بہبود کی حیثیت سے قدر و قیمت کو سمجھا جاتا ہے آپ کی قوم پرستی یا قوم قوم کی بنیادی طور پر دماغ یا شعور کا ایک مجموعی جو ریاست پہ سوچ رکھتے ہیں جس میں لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی بنیادی ذمہ داری اور وفاداری ملک کی ریاست سے ہے یعنی آپ کا ملک کا مفاد جس میں آپ رہتے ہو اور اس میں آپ ایک شہری کے جو حقوق ہیں یا اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ملک کے درمیان معاشرے میں ہی رہتی ہیں اکثر قوم پرس قومی عظمت کا حامل ہے اور مختلف جو قومی فضیلت کی تعریف بیان کرتے ہیں مطلب اگر آپ قوم پرست ہیں مطلب آپ کی آپ ایک قوم کو آگے اس کو آپ حصہ ہیں ایک قوم کا اور آپ قوم پرستی مطلب آپ کی ایک وہ شہریت بنتی ہے اور آپ اسی کی پھر آپ آگے تعریف بیان کرتے ہیں اس طرح ملک کی محبت پر زور دیا جا سکتا ہے مطلب آپ وطن ہیں آپ وطن سے آپ ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں مطلب آپ کو آزاد آزادی اور خود بختاری حاصل ہے دوسرے ملکوں کے حقوق کو خارج کرنے کے لیے قومی مفاد کے ساتھ تش آپ کی تکویش یا بین الاقوامی تنازع کی قیادت کر سکتا ہے مطلب آپ کی دیکھیں دوسرے قوم قوم کے حقوق ہیں مطلب اگر ہم اس کو اس پہ اتنی سوچ بوجھ نہیں رکھتے تو یہ آپ کا ایک بین الاقوامی تنازع کی طرف ایک رجحان پڑتا ہے اور اس میں آپ کی قومیت ایک ایسا واقعہ ہے جو ممکن ممکنہ طور پر آپ کے جو فرانسیسی انقلاب سے پیدا ہوا جس زمانے فرانسیسی انقلاب پر پا ہوا لیکن اس کے مختصر تاریخ کے باوجود جدید معاشرے جو نئے معاشرے کو ہم منظم کرتے ہیں یا ملاتے ہیں تو اس اور سو تشکیل دینے میں جو ہمیں انتہائی ضروری چیزیں درپیش آتی ہیں اس میں آج کے جو قانونی ڈھانچہ ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور معاشرے کی رسمی اداروں کو جدید ریاستی یا ریاست کے وجود کے لیے بہت زیادہ سنگین اور ایسے آپ کو آرڈر فراہم کرنے میں مدد ملتی ہے نیسری کنڈیشن فار اس ڈیولپمنٹ اس کی ترقی کے لیے ضروری حالات لوگوں کے لیے قوم پرستی کا اظہار کرنے کے لیے سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے ان کی خود قوم سے تعلق رکھنے کا ایک جو معیار ہے یا اس کی ضرورت ہے اور جو عام لوگوں میں سے کچھ مرکزی بادشاہت کا اضافہ ہوتے ہیں یا جس نے لوگوں کو ایک اصول کے تحت رکھا ہو یا سامراجی نظام ختم کیا ہو یہ ممکن ہے اس حقیقت کو حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کی جو عوام عام تاریخ ہے ان کی جس میں مذہب زبان یا نسل نے لوگوں کو قومی شناخت کی تشکیل میں مدد دی ہے جب بڑے علاقے یعنی ریاست وجود یا جو آپ کے دوسرے ملک 
یا علاقہ جات وجود میں آتے ہیں یا اس پر ایک عام شناخت اور ایک رسمی اتھارٹی کے سخت موجود موجود ہے سخت موجود ہے تو پھر قوم پرستی ممکن ہو سکتی ہے اور اگر ہم تاریخی اور تصوراتی منظر دیکھیں تو اس میں ہم آپ ہم آپ کو قوم پرستی کے جو معاصر شکلوں کو سمجھنے کے لیے نظریاتی مقاصد کو ذہن میں رکھنے کے لیے یہ مفید ہے جس سے نظریہ یا قومی ریاستی عمارت کی تاریخی یا عمل میں کام کرتے ہیں تو آپ کی اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس میں جو آپ کی انیسویں صدی جو تھی آپ کی اس میں آپ کی یورپی قومیت ایک متحد قوت تھی جس نے سیکولر ریاست پر غلبہ رکھنے والے ایک بڑے علاقائی یونٹ کو اپنی نسلی شاخوں کو ماتحت کرنے کی اس پر ایک زور و خوص کیا اور مختلف پس منظر کے لوگوں کو مل کر اکٹھا کرانا شروع کیا اس کی ارتقا کا پس منظر سامراج کی سامراجی نظام کی کمی اور صنعتی نظام کے اضافے کے بعد سیکولر ریاست کے ابھرتے ہوئے ابھرتے ہوئے مطلب ایک ایسا ان کا نظام بھرپا ہونے لگا جس میں ان کو ترقی ملی جب مؤثر طاقت چرچ اور ریاست اور قوم اور باقی جو ریاست کے لیے اتحاد کی طرف سے منتقل کرتا ہے یا منتقل کر دیا گیا اس کے نتیجے میں نسلی وفاداری جو کبھی کبھی ان ریاستوں کی سرحدوں کو منتقل کرنے میں مدد دیتے ہیں اس انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور انہیں روکنے کے لیے ہر کوشش کی گئی تھی غالباً نظریاتی قومیت کا یہ ایک سبب بن گیا تھا جیسے سیکولر ریاست کو مثالی بنیاد یا لاسانی یا مذہبی یا دیگر جذبات کی بحالی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی جس سے اس کی مطلب آپ کی ایک یکجا ایک ایک قوم پرستی کی اہمیت ملتی ہے قوم اگر ہم قوم پرستی یا محب وطن کے ساتھ متجر مترجم بن کر آگے بڑھیں تو ہمیں ایک قوم پرستی کی ایک یکساں اس میں ہمیں مثال دیکھنے کو ملتی ہے نیشنل از اے کنٹمپروری ایرا اگر ہم اس کو دیکھیں معاصر دور میں قوم پرستی یعنی موجودہ دور میں جو ہماری قوم پرستی ہے کنٹمپروری مینس آپ کے جو موجودہ حالات چلتا ہوا وقت تو یورپی بر اعظم اور سابق سوویت یونین سے متعلق ایک ایسا معاصر پیش رفت تھا یعنی ایک ایسا آپ کا چلتا ہوا نظام تھا جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے پیمانے پر واقع ہے لیکن یورپ کے قریب اس پر اثر انداز ہوتا ہے اور جدید دوروں میں قوم پرستی کی بحالی کے بارے میں ہمارا کچھ یوں بنیاد ہمیں بنیاد یا ایک ایسا چیدہ ایک عمل فراہم کرتا ہے ایک ہاتھ یورپی یونین کے آپ کے جو ان کی افواج کے درمیان ہیں اور ایک آپ کے یورپ میں متوازی جو اس کے مخالف حرکتوں پر مبنی جو سابق خدشات اور سیاسی وحادت یا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والوں کے درمیان ملکوں کے درمیان جو مثال کے طور پر سابق یوگیش سلاویا کی مثال دی جاتی ہے یا وسطی نسلی تنازع کی بہتری کی طرف اشارہ دیا گیا ہے جس میں ایندھن پر دوسرا خاص طور پر بلکان اور سابق سوویت یونین کی کئی جمہوری جو قوم پرستی تھی یا خود کش یا کشیدگی کی نقل و حرکت کے طور پر خود کو اظہار خیال کرتے تھے یا کرتے ہیں یہ گروہ اقلیت کے حقوق علاقائی خود مختاری یا خود مختار ریاستی ریاست کی حفاظت کو کو تلاش کرتے ہیں یہ نوٹ کرنا یا دلچسپ جو ایک امر ہے ان کے رجحانات جو دونوں ریاستی حکمرانوں کے اثرات پر اثر انداز ہوتے ہیں اگرچہ تقسیم کی طرف جھگڑا یا مرکزی سیاسی اتھارٹی کو کمزور کرتے ہیں یا خاتمے کی کوشش کرتے ہیں یا ملک یا ریاست کے علاقائی سالمیت کے تصور کو بھی براہ راست دیکھا جاتا ہے ان کی نظر سے اگر ہم بات کریں عالمی ترقی اور عالمی ترقی کے نتیجے میں دوسری منتقلی میں بین الاقوامی منتقلی میں اضافہ جو ہوا ہے مطلب اگر آپ عالمی ترقی دیکھتے ہیں اور عالمی ترقی کے نتیجے میں جو آپ کی اور بین الاقوامی جو آپ کی طاقتیں آ کے ملتی ہیں تو گزشتہ دہائی یا اس سے زیادہ عرصے تک یورپ مشرق وسطی سے روایتی طور پر جنوبی لیکن تیزی سے اقتصادی اور سیاسی جو مصیبت سے فرار ہونے والے لوگوں کے لیے ایک اہم منزل بن گیا ہے اس نے 
ترقی ترقی کی ہے اور بدلے میں مغربی یورپ کے جو جو دائیں بازو گروپ تھے اس کے باوجود جو آپ کی زرعی زمین کی پیداوار جس میں اقتصادی وسائل کا استحصال کر رہے ہیں جو وسائل کو محدود یا وسائل کے لیے سمجھا جاتا ہے جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ زیونو بیک جو ان کا کیا رد عمل تھا مغرب یورپ تک جو وہ محدود تھے لیکن اقتصادی طور پر غیر مستحکم اور سابق سوشلسٹ معاشرے میں احتجاج کے پلیٹ فارم کے طور پر بھی وہ آگے بڑھے اگر ہم بات کریں ریاستی قوم پرستی کی اسٹیٹ نیشنلزم اور حکومتوں کی طرف سے وسیع پیمانے پر ایک عمل میں ریاستی قوم پر قوم پرستی کو پوری طرح یا پوری طرح متحرک کرتی ہے اس طرح نسلی فرقوں کو منتقل کرنا یا ریاست کے حق میں بڑے پیمانے پر عوام جذبات جو جذباتی یا ایک ایسے سوچ تخلیق کرتی ہے اور بعد میں اس کی پالیسیوں کے لیے مقبول یا معاملت کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عموماً یا یہ بات بغاوت میں ایسے خلاف استعمال ہوتی ہے یا اس کی مشورات کی توصیف کی بیان کی جاتی ہے اگر ہم بات کریں اسٹیٹ نیشنلزم مذہبی بنیاد پرستی قومی نفسیاتی یا مذہبی قسم کے چاہے کتنی پسندی یا اس کی بنیاد ہم نسل پرستی کی بنیاد اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں یا مذہب پرستی کی بنیاد دیکھتے ہیں تو اس اسے نفسیاتی جڑیں جو جڑی ہوئی ہیں یا اس سے جو اس کا بنیادی جز شاید شناخت کا سوال بنتا ہے اس صورت میں مذہبی عقیدے کو ایک علیحدہ شناخت کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا ہم اس پر غور کرتے ہیں اور یا قومیت کا اظہار خیال کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم آئیں نیشنلزم اینڈ ڈیموکریسی قوم پرستی اور جمہوریت یہ پہلی نظر میں ظاہر ہوتا ہے کہ ان دو عملوں کے درمیان رابطہ کبھی کبھی ایک فطرت کی نوعیت کا حامل ہے مطلب اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں جمہوری نظام کے اوپر اور قوم پرستی جو آپ کا ایک بنیادی ایک جز ہے تو آپ کی فطرت ہے اور اس کو درمیان میں ایک رابطہ بنتا ہے دونوں کے درمیان اور یہ کہنا ہے کہ کچھ معاملات میں قوم پرستی کی منفی احساس اور غیر جانبداری کی طرف سے منفی احساس میں انتہائی یا اس میں لیے جانے والے جمہوری یا کثریت کا اظہار ہے اس کے برعکس دوسرے معاملات میں قوم پرستی جمہوریت کی کمی یا یا ناکافی شکلوں کے لیے سوشل اپوزیشن کا اظہار خیال اس سے منسوب ہے کنکلوژن اگر ہم اس کا نتیجے کی طرف آئیں جیسا کہ پہلے سے تجزیے سے واضح ہو جائے گا قوم پرستی متعد شکلوں کی حامل کیا ہے مطلب آپ کا اگر ہم تجزیہ کریں یہ قوم پرستی مطلب متعد شکلوں مطلب اس میں جو مختلف ہمارے عوامل ہیں شامل ہیں جو ہم نے باقی ٹاپکس پہ بات کی اس میں آپ کی قوم پرستی یا جمہوریت بھی آتی ہے تاریخی طور پر اور اس میں اگر ہم آگے جو اس میں جو بڑھنے والا وقت ہے جو چل رہا ہے اسے معذر دور دور دونوں میں جن میں سے اکثر عام طور پر براہ راست یا بلا واسطہ طور پر مرکزی ریاست کی پالیسی یا کارکردگی میں متعلق اس سے وابستہ ہیں اس کا اس کاغذ کے آغاز میں یہ استدال کیا گیا تھا کہ قوم پرسی نے تاریخی طور پر قیام اور بقا اور قوم کے خاتمے کے جو حصے لینے کے ذریعے تین یا تین آپ کے جو پاور جو مقاصد کی خدمات تھیں یعنی طاقتوں کی خدمات تھیں اس کی نوعیت کی تخلیق کے تناظر میں ایک یہ کہنا کہ ریاستی قوم پرستی خود مختار ریاست کا حصہ ہے اور اس کو جشن کے طور پر وہ لوگ مناتے ہیں اخلاقی قوم پرستی ریاست کے مشروعیت سے مشروعیت سے اور بعض اوقات سالمیت کو ایک چیلنج اور قوم پرستی کا احتجاج ریاستی پالیسی کا ایک نقطہ نظر ہے یا ایک قدم آگے بڑھ کر ملک ریاست کے بحران کے جواب میں یہ ان کی جو ایک آپ کی جیسے آپ کے ایک برا وقت آتا ہے تو اس کے مطلب جواب میں آپ نیشن اسٹیٹ مل کر ایک ایسی پالیسی آپ تخلیق کرتے ہو جو کہ آپ کی قوم پرستی کی بنیاد ثابت ہوتی ہے 
तो हमारा लेक्चर आज यहाँ यहीं पर फ्राम हुआ बहुत शुक्रिया और फेसबुक पे कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा